merhabalar. Bugün ultrasonografik taramada neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Ölçümler alıyoruz bebekle ilgili. Bu ölçümleri alırken önce bir yüz görüntüsü alarak işe başlamak istedim. Gayet de güzel bir görüntü aldık. Tabii biz bebeğin gelişim ultrasonografide takip ederken aileler için en önemlisi bebeklerinin yüzünü görmek oluyor. E, dört boyut ultrason teknolojisi bu konuda işimizi kolaylaştırdı. Şimdi hangi ölçüler alıyoruz onu biraz anlatmak istiyorum. Bu bir işimizin başı. Öncelikle baş ölçülerini alarak işe başlıyoruz. BPD dediğimiz ve baş çevresi dediğimiz ölçümleri aldıktan sonra diğer bölgelerin ölçümüne geçiyoruz. Şu anda ölçümü yaptığım bebeğimiz 29 haftalık bir bebek. Ölçüleri de, baş ölçüleri de bulundu, uyumlu gözüküyor. Femo kemiği dediğimiz ölçümle bir şey yapabiliyoruz. Bebeğin yaklaşık boyunu kestirebiliyoruz. Bu gene bu trimestrede çok önemli olan bir diğer ölçümümüz. Ve karın çevresi ölçümü. Evet şu anda yaptığım ölçüm karın çevresi ölçümü. Bebeğin kilosunun tespitinde belki de en önemli ölçümümüz bu. Bütün ölçümler yani dört ölçümümüz bittiğinde ortalama bir kilo tahmini yapıyoruz. Bu bebek için bir kilo 270 gram gibi bir tahmini ağırlığımız oldu. E, bu da oldukça normal haftasıyla uyumlu ortalamada olan bir bebek. Her seferinde, her ultrasonografik e, takipte bebeğin e, ölçüsünü tespit ederek e, büyüme trendini e, belirleyebiliyoruz. Ultrasonografide tabii kalp batışlarını dinlemek bizim için çok önemli. E, anne ve babaların da kulaklığa en çok mutlu olduğu ses Bebeğimizin kalp atışlarının ritmi düzenli olduğunu tespit ediyoruz. Yine kalbinin dakikada kaç attığını da aynı yöntemle e, tespit ediyoruz. Sağlıklı bebeklerde bu sayı 120 ile 180 arasında. Şu anda bebeğimizin kalp tipi adı 136'ymış. Bebeğin etrafındaki seyi alanlarla e, suyunu değerlendirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Ki normal gözüküyor şu anda. Plesantanın yani e, halk arasındaki tabiriyle eşin e, yerleşimi e, bizim için yine çok önemli bir ultrasonografik kriter. Plesantanın hem yerleşimi hem görünümü, bebeğin etrafındaki suyun miktarı ve görünümü bizim için önemli ultrasonografik parametreler oluyor. Bunun dışında erken doğum riskini değerlendirebilmek adına rahim ağzı uzunluğu yine ultrasonografide ölçümü dikkat ettiğimiz, e, önem verdiğimiz değerlerden bir tanesi. Bebeğin iç organlarının e, değerlendirmesi, detaylı değerlendirmesini ortalama 22-23. haftada yapmıştık. Ama gene de şu anda iç organlarının e, normal gözüküp gözükmediğini değerlendirerek ultrasonografik muayenemizi tamamlıyoruz.